നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താണ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളൊരു റിസർച്ചറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്കുകൾ ജേണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിനെയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണോ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബുക്ക് ജേണൽ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്ക്സ് ജേണൽസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിസർച്ച് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അങ്ങനെ ആ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മളതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മളതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറാണ് അതായത് ഓൾറെഡി ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കിയേ ദ എയിം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഈസ് ടു ഷോ പർട്ടിക്കുലർ റീഡർ ദാറ്റ് റിസർച്ചർ ഹാവ് റീഡ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഗ്രാസ്പ് ഓഫ് ദ മെയിൻ പബ്ലിഷ്ഡ് വർക്ക് കൺസേണിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിൻ്റെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈസ് ടു ഷോ പർട്ടിക്കുലർ റീഡർ ദാറ്റ് ഇവിടുത്തെ റീഡർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിസർച്ചറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ റിസർച്ചർക്ക് നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ് എന്താണോ ആ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പബ്ലിഷ്ഡ് വർക്കുകൾ ആ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ജേണൽസ് ഉണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു നല്ല വിവരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നടത്തുക നോക്കി ടു ഷോ പർട്ടിക്കുലർ റീഡർ ദാറ്റ് റിസർച്ചർ ഹാവ് റീഡ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഗ്രാസ്പ് ഓഫ് ദ മെയിൻ പബ്ലിഷ്ഡ് വർക്ക് റിസർച്ചർക്ക് അത് വായിച്ചിട്ട് ആ പബ്ലിഷ്ഡ് വർക്കിൽ നിന്നും ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി എന്തിനെക്കുറിച്ച് കൺസേണിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ് ആ റിസർച്ചർ ഏത് ഫീൽഡിലാണോ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന സംശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലിറ്ററേച്ചർ എല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്യുക അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പബ്ലിഷ്ഡ് വർക്ക് വായിച്ച് കഴിയുമ്പം റിസർച്ചർക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഗുഡ് ഗ്രാസ്പ് കിട്ടും ഗ്രാസ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അറിവാണ് അപ്പം ആ സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പബ്ലിഷ്ഡ് വർക്കുകളൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ വേണേലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചുമ്മാ ബുക്കുകളല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണോ ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബുക്കുകളെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസിങ് ഓൺലൈൻ സോഴ്സസ് കണ്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് വർക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ദിസ് വർക്ക് മേ ബി ഇൻ എനി ഫോർമാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൺലൈൻ സോഴ്സസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്നും ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സോഴ്സസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി എ സെപ്പറേറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓർ റിപ്പോർട്ട് ഓർ തീസസ് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീസിസ്
അപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റിസർച്ചർ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിസർച്ചർ ഫസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഹീ ഓർ ഷീ നീഡ്സ് ടു റീഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് റിസർച്ചർ വേണം തീരുമാനിക്കാൻ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ ജേണൽസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് തീസിസുകളൊക്കെ കാണുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിസർച്ചറാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ബുക്ക് വായിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീസിസ് നോക്കിയാൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കിയാൽ മതിയോ ഇതിലേത് വേണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ചറാണ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് റിസർച്ചർ വേണം ഫസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കിയേ ഇൻ മെനി കേസസ് റിസർച്ചർ വിൽ ബി ഗിവൺ എ ബുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓർ ഡയറക്റ്റഡ് ടു വേർഡ്സ് ഏരിയാസ് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ പബ്ലിഷ്ഡ് വർക്ക് മേക്ക് ഷുവർ ടു യൂസ് ദിസ് ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ ചില കേസിൽ റിസർച്ചർക്ക് ഓൾറെഡി കുറേ ബുക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റുകളോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്താണോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുക്കുകളുടെയും ഒരു ബുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചില കേസിൽ റിസർച്ചർക്ക് കൊടുക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണോ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് റിസർച്ചർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യാം ഇനി അവിടുന്ന് യൂസ് ദിസ് ഹെൽപ്പ് വരെ നോക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെയർ ഫോർ ടു ട്രൈ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ഓൺ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ആർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഡു റിസർച്ചർ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിസർച്ചിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഡിസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എന്താണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് റിസർച്ചർ വേണം തീരുമാനിക്കാൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അത് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ റിസർച്ചിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ആർ റിസർച്ചർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് തിയറി മെത്തഡോളജി പോളിസി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഓർ വാട്ട് ബിഫോർ റിസർച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് ഇറ്റ് മേ ബി യൂസ്ഫുൾ ടു കമ്പയർ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ഏരിയാസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് ദെൻ റീഡ് വിത്ത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് എബൌട്ട് ഓർ ആൻസറിങ് ദിസ് അപ്പം ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിൽ റിസർച്ചർ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണോ അതിൻ്റെ തിയറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള മെത്തഡോളജി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിൽ ഒരു റിസർച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആർ റിസർച്ചർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് തിയറി മെത്തഡോളജി പോളിസി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഓർ വാട്ട് അപ്പോൾ റിസർച്ചർ നോക്കുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി ആണോ മെത്തഡോളജി ആണോ പോളിസി ആണോ അങ്ങനെ എന്താണെന്നുള്ളതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസറും തന്നിട്ടുണ്ട് ബിഫോർ റിസർച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് ഇറ്റ് ബിഫോർ റിസർച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് ഇറ്റ് മേ ബി യൂസ്ഫുൾ ടു കമ്പയിൻ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ഏരിയാസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് ദെൻ റീഡ് വിത്ത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എബൌട്ട് ഓർ ആൻസറിങ് ദിസ് അതുകൊണ്ട്
എന്നിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം ഓരോ ലിറ്ററേച്ചറും എടുത്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് എ ഗുഡ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നീഡ്സ് എ ക്ലിയർ ലൈൻ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ദർ ഫോർ നീഡ് ടു യൂസ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ നോട്ട്സ് ആൻഡ് കമൻസ് റിസർച്ചർ മെയ്ഡ് വയൽ ഡൂയിങ് റീഡിങ്സ് ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻ അക്കാഡമിക് ഒപ്പീനിയൻ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വാഗ്വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്കൊരു ലിറ്ററേച്ചർ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ക്ലിയർ ലൈൻ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമൻസ് റിസർച്ചർ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പം അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ഈ റിസർച്ചർ റീഡ് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടും കമൻസും ഒക്കെ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കൂടെ എഴുതിയെടുക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ അതിന് താഴേക്ക് മൂന്നാല് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റിസർച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് എ ക്ലിയർ ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് ആൻ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദ റിവ്യൂ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് കവേഡ് ആൻഡ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് എ ബ്രീഫ് റാഷണലെ ഫോർ ദിസ് അപ്പോൾ ഇത് ലിറ്ററേച്ചർ എല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദർ ഫോർ നീഡ് ടു യൂസ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ നോട്ട്സ് ആൻഡ് കമൻസ് റിസർച്ചർ മെയ്ഡ് ബൈ ഡ്യൂയി റീഡിങ് റിസർച്ചർ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നോട്ട്സും കമൻസും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിസർച്ചർ ഈ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നും റിവ്യൂ ചെയ്ത് എന്താണോ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് അത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മസ്റ്റായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ വായിച്ചപ്പം ആ ലിറ്ററേച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ് കവർ ചെയ്തത് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു ഓർഡറിൽ കൊടുത്തിട്ട് വേണം റിസർച്ചർ ഒരു റിവ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അയാൾ വായിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക ആ റിവ്യൂവിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റെഡിയാക്കുക രണ്ടാമത്തേത് ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ക്ലിയർ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ റിസർച്ചർ ഓൺ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ എവിഡൻസ് അൺകവേർഡ് ഇൻ റീഡിങ് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം റിവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ റിസർച്ചർ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയാളുടെ കയ്യിൽ കുറേ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിന് ആൻസർ കിട്ടുമോ എന്നറിയാനാണ് അയാളിപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിന് എപ്പോഴും ആൻസർ കിട്ടണമെന്നില്ല അതായത് ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിഡൻസ് അൺകവേർഡ് ഇൻ റീഡിങ് ഇപ്പോൾ റിസർച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് റീഡിങ്ങിനകത്ത് എവിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൂന്നാമത്തേത് റിസർച്ചർ ഓൾവേസ് അക്നോളജ് ഒപ്പീനിയൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദ തീസിസ് ഈഫ് റിസർച്ചർ ഇഗ്നോർ ഓപ്പോസിങ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വിൽ ഇൻ ഫാക്ട് ബി വീക്കർ അതായത് റിസർച്ചർ ഓൾവേസ് അക്നോളജ് ഒപ്പീനിയൻസ
തീസസുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യാത്ത ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ചർ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒപ്പീനിയൻസിനെ അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു റിവ്യൂ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയേ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ മസ്റ്റ് ബി റിട്ടേൺ ഇൻ എ ഫോർമൽ അക്കാഡമിക് സ്റ്റൈൽ കീപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ആൻഡ് കോൺസൈസ് അവോയ്ഡിംഗ് പേഴ്സണൽ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ഈ ടഫായിട്ടുള്ള വേർഡൊന്നും കാണപ്പണം പഠിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ റിവ്യൂ എഴുതുന്നത് ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് ഫോമല അതായത് നമ്മൾ ലെറ്ററൊക്കെ എഴുതുകയല്ലേ ഫോർമലായിട്ട് എഴുതുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർമലായിരിക്കണം ഒരു അക്കാഡമിക് സ്റ്റൈൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുമായിരിക്കണം റിവ്യൂ എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും അതിനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് അവിടുന്ന് അത് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക വെൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് സമ്മൺസ് ഒപ്പീനിയൻ ഡോണ്ട് യൂസ് സെയ്സ് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് അൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വർക്ക് വിച്ച് മോർ ആക്യുറേറ്റ്ലി റിഫ്ലക്ട്സ് ദിസ് വ്യൂ പോയിന്റ് സച്ച് ആസ് ആർഗ്യൂസ് ക്ലെയിംസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറെല്ലാം വായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ എഴുതുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ റിവ്യൂ എഴുതുമ്പം നമ്മൾ വായിച്ച ഒരു ബുക്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും അയാളുടെ ഒപ്പീനിയനിൽ അയാൾ പറയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതും അല്ലേ ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ റോബർട്ട് ബ്രൗണിൻ്റെ ബുക്കാണ് വായിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ റോബർട്ട് ബ്രൗണിൻ്റെ ബുക്കിൽ അയാളുടെ ഒപ്പീനിയനിൽ അയാൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് റിവ്യൂവിനകത്ത് എഴുതണം അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇൻ റോബർട്ട് ബ്രൗൺസ് ബുക്ക് ഹി സെയ്സ് ദാറ്റ് എഴുതും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എഴുതുമ്പം അവിടെ ഒരിക്കലും സെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പകരം എന്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഒരു വെർബാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ആർഗ്യൂസ് എന്ന് പറയാം അതായത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിംസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം റോബർട്ട് ബ്രൗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സെയ്സ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പകരം ആർഗ്യൂസ് ക്ലെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് മാത്രമേ ജനറലായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസിനും തിയറീസിനും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ